আছে আর শেহতিয়াক চন্দ্রযান তিনে আন এক ভিডিও আর চিত্র প্রেরণ করেছে চন্দ্রপৃষ্ঠর চন্দ্রপৃষ্ঠর দক্ষিণ মেরুর অবস্থান কেনে কেনেধরণের এক অবস্থানের মজাত আছে বা তার ভূপৃষ্ঠ কেনে সেই সকল চন্দ্রযান তিনে শেহতিয়াক প্রেরণ করা এই ভিডিওটুত ধরা পড়ছে আপনাদের এই ভিডিওটির জড়িয়ে কিছু আভাস পাব যে চন্দ্রপৃষ্ঠর দক্ষিণ মেরু কে হবলে গিয়ে আছে বা তাত চন্দ্রপৃষ্ঠত চন্দ্রযান তিনিয়ে অবতরণ করার পাঁচ মুহূর্তত অভিযানব কেন ধরনের চলিব অল্প উখুড়া মুখুড়া আছে কোরবাত গহ্বর আছে কোরবাত বৃহৎ বৃহৎ গাত আছে কোরবাত ওখ পাহাড় সদৃশ কিছু দৃশ্য দেখলে পাওয়া গেছে আমি অনুমানের ভিত্তিতহে কো অবশ্যই এয়া চন্দ্রপৃষ্ঠর একবারে কাহর পর চন্দ্রযান তিনিয়ে লোয়া ছবি চন্দ্রর কক্ষপথ অতিক্রম করে ইতিমধ্যেই চন্দ্রযান তিনিয়ে চন্দ্রর পৃষ্ঠর দিকে অতিক্রম করে আছে আর সেই সময়তে এই চিত্রসমূহ চন্দ্রযান তিনিয়ে সংগ্রহ করেছিল এয়া অবশ্যই পনেরো তারিখের পনেরো আগস্টর যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস আসিল সেই স্বাধীনতা দিবসের দিন চন্দ্রযান তিনিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠর দক্ষিণ মেরুর এইবর ছবি সংগ্রহ করেছিল আর তারপর প্রেরণ করেছে স্বাভাবিকতেই তারপর প্রেরণ করার কিছু সময়ের পাছতহে ভারতের ঈশ্বর বিজ্ঞানী সকলে সেইখানে লাভ করে কারণ কিছু সময় লাগে যেহেতু ব্যবধান তিন লাখ চৌরাশি হাজার চারিশ কিলোমিটারের সেই ব্যবধানের বাবে সেইখানে চিত্র আহি পাওতে কিছু পলম হয় আর পনেরো আগস্টর চিত্র এটা আমার হাতত আহি পাইছে ইয়ার পূর্বে ঈশ্বর বিজ্ঞানী সকলে সেইখানে তথ্য লাভ করে সেইখানে ভিডিও বা স্টিল ফুটেজ লাভ করে সংবাদ মাধ্যমক বিতরণ করে দিছে আর ঈশ্বর ওয়েবসাইটের পর আমি এইখানে সংগ্রহ করছো আর স্বাভাবিকতেই সকল অত্যন্ত সুখী ইয়ার পূর্বে এখন চিত্র প্রেরণ করেছিল চন্দ্রযান তিনে তারপরে ইয়া দ্বিতীয় এখন চিত্র আর ভিডিও দেখলে পাওয়া গেছে চন্দ্রযান তিনের জড়িয়ে সংগ্রহ করা আর সবাতক ভাল খবর তো হয়েছে যে যানেই আমি দিন অতিক্রম করে গিয়ে আসো সিমানেই চন্দ্রপৃষ্ঠর দিকে ধাবমান হয়েছে চন্দ্রযান তিনে ইয়ার পূর্বে চন্দ্রর কক্ষপথত অবতরণ করে আসিল বা চন্দ্রর কক্ষপথত প্রদক্ষিণ করে আসিল আর সেই প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হওয়ার পাছত এটা পৃষ্ঠর দিকে অতিক্রম করে আছে চন্দ্রযান তিনিয়ে তেইশ আগস্টর সন্ধ্যা পাঁচ বাজি সাতচল্লিশ মিনিট এই নির্ধারিত সময়টাতেই চন্দ্রযান তিনিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠর দক্ষিণ মেরুত অবতরণ করবলে চেষ্টা করব আর তার পূর্বে এটা এটা এটাক ভাল খবর আহি আছে প্রপালশন মডিউল আর লেন্ডার মডিউলর ইতিমধ্যে বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া সমাপন হয়ে গেছে আপনাদের গম পায় সেয়া সোতর আগস্টতে সমাপন হয়ে গেল তার পাশের পর্যায়ও এটা লাহে লাহে চন্দ্রযান তিনিয়ে যেটা গতি অধিক হ্রাস হয়ে আহিব বা দূরত্ব অধিক হ্রাস হয়ে আহিব তেতিয়াই গতি একবারে ঈশ্বর বিজ্ঞানী সকল তরফের নিয়ন্ত্রণ কক্ষর তরফের কমাই দিয়া হব আর যেটা প্রায় ত্রিশ কিলোমিটারমান বাকি থাকবই তেতিয়া চন্দ্রযান তিনি উপঙি উপঙি চন্দ্রপৃষ্ঠত ভরি দিবলে চেষ্টা করব এইখানে সময় হয়েছে অতি সুন্দর সময় সোনালী সময় আমার বাবে আপনার বাবে সমগ্র দেশবাসীর বাবে সমগ্র দেশবাসীর আজি গৌরান্বিত হয়ে পড়ছে আর সকলে ভগবানের ওর প্রার্থনা করেছে যাতে চন্দ্রযান তিনের এই অভিযান সফল হয় আর আমিও সেইটাই প্রার্থনা করে আসো আপনাদের এই দৃশ্যবর দেখালো এই দৃশ্যবর চাই আপনিও আনন্দিত হোক আর ভগবানের ওর সকলে প্রার্থনা করুন ধন্যবাদ জানাইছো পরবর্তী সময় চন্দ্রযান তিনের আর বহু নতুন নতুন খবর আপনাদের আনি থাকি নমস্কার অন্তিম ক্ষণত ব্যর্থ হল রাশিয়ার চন্দ্র অভিযান অন্তিম কক্ষপথত অবস্থান করার সময়তে কারিকরি বিজুতি ঘটি লুনা টুয়েন্টি ফাইভর পতন কাইলে চন্দ্রপৃষ্ঠত অবতরণ করার কথা আছে লুনা টুয়েন্টি ফাইভর ইতিহাস রচনা করে চন্দ্রত অবতরণের বাবে প্রায় সাঁচু চন্দ্রযান তিনি চন্দ্রর ফ্রি লেন্ডিং কক্ষপথত অবস্থান লেন্ডার বিক্রমর তেইশ আগস্টর সন্ধ্যা ছয় বাজি চারি মিনিটত অবতরণ করব চন্দ্রযান তিনিয়ে লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে নতুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন উনচল্লিশজনিয়া ওয়ার্কিং কমিটিত সাংসদ গৌরব গগৈর স্থান লাভ বর্ষার বিমানবন্দর গৌরব গগৈ কুষ্ম আদরণি দলীয় নেতৃত্ব বিজেপিত নাই ন পুরনির কোনো সংঘাত স্পষ্ট দাবি রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি সাক্ষাৎ করে ত্রিশজনিয়া জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তায় দিলে স্মারকপত্র চারি অভিযুক্ত জিম্মাত ল ইন্দ্রাণী আত্মহত্যাকাণ্ডর ক্ষিপ্র তদন্ত চানমারী আরক্ষীর পলাতক বহুরূপী অভিমন্যুর সঘনায় সলনি হয়েছে লোকেশন চাকরির বেহাত হাঙুর খাইছে কেবাজনরও নাম
নতুন কই গঠন করা হল কংগ্রেসৰ ওয়ার্কিং কমিটি 39 জন সদস্যৰে গঠিত নতুন ওয়ার্কিং কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছে গঠন কৰিছে ওয়ার্কিং কমিটি ইবিনে কংগ্ৰেছ ওয়ার্কিং কমিটিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতেই গুৱাহাটীত উপস্থিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত গৌৰৱ গগৈ উষ্মা আদৰণি জনাই দলীয় নেতৃত্বয় ইপিনে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বিজেপিক তীব্র সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ বিজেপিত একৰাকী বেমাৰী হোমাইছে বুলি কটাক্ষ কৰে সাংসদ গৌৰৱে লগতে অসমত এতিয়া এজন ব্যক্তিৰ দল হৈ পৰিছে বুলিও কটাক্ষ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে লাহে লাহে নিজৰ ব্যক্তিত্ব সুন্দৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু জনসাধাৰণক কাক চাপিবলৈ সক্ষম হৈছে কিহতিয়াকৈ তেওঁ লোকসভাত অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ক লৈ যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল সেই ভাষণে বহুতকে সন্মোহিত কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব এক নতুন দিগন্তলৈ গৈছে বুলি বিভিন্নজনে বু বু বাবা কৰিছে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ ওৱৰ্কিং কমিটিৰ সদস্যও হৈছে গৌৰৱ গগৈ সমান্তৰালভাৱে ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে যি কংগ্ৰেছ দলে স্ক্ৰিনিং কমিটি গঠন কৰিছে সেই স্ক্ৰিনিং কমিটিৰো সদস্য গৌৰৱ গগৈ স্বাভাৱিকতেই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ নয়নৰ মণি হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁ নিজৰ সাবলীল ভাষণেৰে সেয়া প্ৰমাণো কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন কাম কাজত তেওঁ ক্ষিপ্ৰভাৱে লাগি পৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰ চৰাত আৰু আজি যেতিয়া দিল্লীৰ পৰা উভতি আহি গৌৰৱ গগৈ বৰ্ষাৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হ'ল সেই সময়ত তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ল কংগ্ৰেছ দলৰ বহু সংখ্যক সদস্যই গামোচা পিন্ধাই উষ্ম আদৰণি জনালে গৌৰৱ গগৈক চেষ্টা থাকিব যে যি আদৰ্শ মোৰ পিতৃ মোক শিকাই গ'ল কেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ ৰাইজৰ ওচৰত লৈ যাব লাগে ঘাট প্ৰতিঘাট মাজেদি কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শ ধৰি ৰাখিব লাগে আৰু অসমৰ মাজত আমাৰ সদায় যে শান্তি সম্প্ৰীতি এটা পৰিস্থিতি বনাই ৰাখিব পাৰোঁ পৰিৱেশ বনাই ৰাখিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্য লৈ মই কাম কৰি যামগৈ এয়া মাত্ৰ মোৰ ব্যক্তিগত দায়িত্ব নহয় আজি আমার সকলে ভিতর যান আমার কংগ্রেস দলের কর্মীখিন আছে আজ মোট ভাবি এই আমার সামূহিক দায়িত্ব আর আজি এইখিন পর্যায় লো যে মানে পাইছো বর্তমান পর্যায় লো যে পাইছো তার মূর থাকা কংগ্রেস দলের হাজার হাজার সতীর্থস্ক মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো কষ্ট কষ্টর বিনিময়ত আজ মানে এই পর্যায় লো পাইছো লগে লগেবাসী রাইজর মরম স্নেহ আশীর্বাদর কারণে আজি এই পর্যায় লাইছো তো মানে আশা করো যে দলের কর্মী সকল যি আশা মূরপরা করে রাইজে যে আশা করে সেই আশা লো মানে অনাগত দিনত কাম করে যাব কোনো সংঘাত নাই এই কথা প্রতিষ্ঠা করে দলের ত্রিশ জনিয়া জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তার দলে রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাক জানালে স্বকীয় মত বিজেপিত ন পুরনি কোনো সংঘাত নাই দলে কোনো এজন ব্যক্তিক সদায় পদবী দি থাকিব নয় পুরনি বিজেপি ঠিয় হল সভাপতির ওর দলের তৃণমূল পর্যায়ের পর এটা দলত আমি জ্যেষ্ঠ কারণ আমি এই দলত জীবন যৌবন আমি দিছ উনিশশো চৌরানব্বই চনের পর আমি সকলে একলে প্রায় ত্রিশ বছর কাল আমি মানে যদ সময় আমি চাকরি বাকরি পাব লাগে সেইখিন আমি দল করেছিল আর আমি ওয়ার্ডর পর আছিল আর যখন যে মন্তব্য করেছে ওয়ার্ড পর্যায়ত কোনো ধরনের কার্যকর্তা নাছিলে তেওঁলোকৰ মন্ডল পর্যায়ত কোনো ধরনের কার্যকর্তা আছে নাছিলে তেওঁলোকে জিলা পর্যায়ত তেওঁলোক কোনো ধরনের কার্যকর্তা নাছিল আমি কিন্তু প্রতিটা কার্যকর্তা হয় তৃণমূলের পর আমি আইসো দুই এজনে ব্যক্তিগত লাভর ন পুরনি ভেদাভেদ করেছে আমিও পুরনি ত্রিশ বছরের দল করছো আমি এক হয়ে দলের সঙ্গে আছো রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত সভাপতি ভবেশ কলিতাক স্মারকপত্র প্রদান করে গলে এই কথা যে আজি আমার ইয়াত যখন আছে নব্বই দশকর পর আছে নব্বই দশকর কার্যকর্তা সকলে আমি নিজের জীবন যৌবন আমি কম বয়সত আমি দেশের কারণে আমি সেবা করব ওলাই আসো আমি সরকার গঠন হব বলে আমি সপন তো ভবা নাছিল ইয়াতে ব্যক্তিগতভাবে কোনো এম এল এ হওয়া নাই ইয়াত ভারতীয় জনতা পার্টি পদুম ফুলের ছবি দিয়ে কিন্তু সকলে জয়যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিগত কোনো জয়যুক্ত হওয়া নাই নিজের ছাত্র সিদ্ধি নোহার কারণে যা কিন্তু যাকে কে আছে চাব জ্যেষ্ঠ কিন্তু আজ সকলে আমি জ্যেষ্ঠ ইয়াত থাকা কারণ আমার ভারতীয় জনতা পার্টি আঠাইশ বছর পঁচিশ বছর ত্রিশ বছর আমার ইয়াত হয়েছে তখন কিন্তু এম পিও হয়েছে এম এল এও হয়েছে মন্ত্রীও তেওঁ লাভ করেছে আর কি লাগে দেখে নকল দলের জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তার মন্তব্য দলে উপযুক্ত সময় কোনো ব্যক্তিক বিধায়ক সাংসদ বা মন্ত্রী বনায় 
কেবলি এজনকে হে সুযোগ দি আহিব হিয়া হব নারে সকল কার্যকর্তাই উপযুক্ত সময় দলৰ দায়িত্ব লাভ কৰিব লাগিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজনীতিত এই যিসকল ত্যাগ স্বীকার কৰি আজি দলটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইয়াক ধামালি কৰা অধিকাৰ কাৰো নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মালিক কোনো নাই দেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্যকৰ্তাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নীতি আদৰ্শৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত মোৰ উপৰুক্ত বক্তা দি গৰি কৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আমাৰ জীৱন জীৱন সকলো দিয়াৰ পিছত এই দলটোক লৈ কিন্তু কোনো ধামালি কৰাৰ অধিকাৰ নাই আৰু এই দলটোৰ পৰা কোনে কিমান পালে হেৰালে হে হিচাপ নিকাশ কৰা তেওঁৰ সময় আহি পৰিছে আনহাতে স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি সভাপতি ভবেশ কলিতাই কলে দলত কোনো সংঘাত নাই দুই এজনে ব্যক্তিগত লাভৰ বাবে ন পুৰণি প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে বিজেপিত ন পুৰণি না থাকে বিজেপি আমি কাৰ্যকৰ্তা মই আকৌ কৈছো এজন কাৰ্যকৰ্তা আছে আমাক যি দৰে দায়িত্ব দিব লাগে যে প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাৰ কাৰণে কাম প্ৰতিটো কামৰ কাৰণে কাৰ্যকৰ্তা আৰু সেই মানুহিকতে দল পৰিচালিত হৈ আছে মাঝে সময় হয় দুই এজন ব্যক্তি দিয়ে বিভিন্ন ধৰণে কিন্তু আমি দেখি পালো বিৰাট সংঘাত কোনো কোনো সংঘাত দলত নাই সুন্দৰভাৱে দল চলি আছে আৰু চৰকাৰৰ কাম কৰি আছে ইপিনে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামটো বাৰে বাৰে একাংশ অনাহক টানি অনা বুলিও মন্তব্য কৰিলে সভাপতি গৰাকী ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ডিলিমিটেচন কৰিছে আকৌ কৈছো যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ বিচিআই এই কামটো কৰিছে ড্ৰাফটিং কৰিছে ফাইনেল লিষ্ট উলাই দিছে তো ইয়াত চৰকাৰৰ কোনো কৰণীয় নাছিল माननीय মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নাম কিছমান দল সংগঠন লগতে আৰু দুজন এজন ব্যক্তিও টানি আনে এই ক্ষেত্ৰত মই তেহে সকলোৰ প্ৰতি বিনম্ৰতে অনুৰোধ জনাইছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়া নেতৃত্বত যদি ড্ৰাফটিং হলয় তেতে চৰকাৰৰ হলো দলৰ যোগদান কৰা সকলোৰে 8 ৰ পৰা 10 বছৰ হৈ গৈছে সকলোকে দায়িত্ব দিবই লাগিব সন্তুষ্টি আৰু অসন্তুষ্টি দলত থাকে পোৱা নোপোৱাৰ বেদনাও থাকে সভাপতি গৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে অসন্তুষ্ট জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাৰ স্পষ্ট দাবী এতিয়া দল আমি চলা দলৰ আমি এতিয়া জ্যেষ্ঠ তেওঁলোকে অভিভাৱক হৈ আশীর্বাদ দিয়ক কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ হৈতে মৌসুমী শর্মা বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 8 অসম এবার জামুগুড়ি হাতত গর্ভবতী পত্নীক হত্যার খবর স্বামীর সুরিকা ঘাটত নিহত মজিরা বেগম পত্নীর মাতৃর গৃহতে আক্রমণ দিলওয়ার হোসেনের হত্যাকারী স্বামী দিলওয়ার হোসেনক আটক মরিখুটিত সংঘটিত হয়েছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড পত্নী হত্যাক কেন্দ্র করে মরিখুটিত উত্তপ্ত পরিস্থিতি জামুগুড়ি আরক্ষী থানা ঘেরাও উত্তেজিত রাইজর হত্যাকারীক ফাঁসির দাবি থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদ জামুগুড়ি হাতত গর্ভবতী পত্নীক হত্যার খবর স্বামীর সুরিকা ঘাটত নিহত মজিরা বেগম পত্নীর মাতৃর গৃহতেই আক্রমণ দিলওয়ার হোসেনের হত্যাকারী স্বামী দিলওয়ার হোসেনক আটক করা হয়েছে মরিখুটিত সংঘটিত হয়েছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড পত্নী হত্যা কেন্দ্র করে মরিখুটিত উত্তপ্ত পরিস্থিতি জামুগুড়ি আরক্ষী থানা ঘেরাও করে উত্তেজিত রাইজে হত্যাকারীক ফাঁসির দাবি থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে এয়া জামুগুড়ি হাতের খবর আমি জানাইছো গর্ভবতী পত্নীক হত্যা করা হয়েছে অতি নৃশংসভাবে স্বামীর সুরিকা ঘাটত নিহত হয়েছে মজিদা বেগম নামের পত্নীগী পত্নীর মাতৃর গৃহতেই আক্রমণ করলে দিলওয়ার হোসেনে হত্যাকারী স্বামী দিলওয়ার হোসেনক বর্তমান আটক করা হয়েছে আমি টিভির পর্দাত সেইগী দিলওয়ার হোসেনের মুখমণ্ডল দেখো মরিখুটির সংঘটিত হয়েছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড পত্নী হত্যা কেন্দ্র করে মরিখুটিত উত্তপ্ত পরিস্থিতি জামুগুড়ি আরক্ষী থানা ঘেরাও করে উত্তেজিত রাইজে হত্যাকারীক ফাঁসির দাবি থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে উত্তেজিত লোকসকলে আমার সাংবাদিক তুষার হাজরিকা বর্তমান ফোন লাইন আছে তুষার কিয় এই নরক সদৃশ অবস্থা কিয় এই এনে ধরনের অসুরর অবস্থা ধারণ করলে এগারী স্বামী হয় প্রাঞ্জল আসলতে আজি দিনের ভাগতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল আর যদি মজিদা বেগম মজিদা বেগম মাতৃর গৃহলে গেছিল মাতৃর গৃহ হয়েছে মরিখুটিত আর মাতৃ কিছু শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে আসে আর সেইভাবে মাতৃ গৃহলে গেছিল আর তারপরে আসলাম এই মাতৃ গৃহতেই 
এইগাকী দিলওয়ার হোসেনে পত্নীক ইতিমধ্যে চুরিরে আঘাত করে হত্যা করেছে আর পত্নী আসল অন্তসত্তা অবস্থাতে আসিল আর এই দিলওয়ার হোসেনের ঘর হয়েছে ইটা খোলাত আর ইয়াকে লো আসল আজি দিন জুড়ি আসল মরি খুঁটি চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে ইয়ার পিছনে আজি এই কিছু সময় পূর্বে জামুগুড়ি আরক্ষী থানাত মরি খুঁটি যখন রাইজ রাইজ আই পেলায় জামুগুড়ি আরক্ষী থানা ঘেরা করে কারণ সেই থানাতে আসল দিলওয়ার হুসেনক করায়ত্ত করে আরক্ষী তাতে রাখি সোধা পোচা চলাই আসলে আর মরি খুঁটি যথেষ্ট সংখ্যক লোক গে পেলাই সেই জামুগুড়ি আরক্ষী থানাত উপস্থিত হয় উপস্থিত হয়ে পেলায় আসল থানা ঘেরা করে দিলওয়ার হুসেনক হাতত বতাই দিবল রাইজে দাবি করে আর আসল দিলওয়ার হুসেনক শাস্তি প্রদান করবেন আসল উল্লেখ করেছে আর উল্লেখ করে হাতে দিলওয়ার হুসেনক দিলওয়ারের এই রূপ কিয় অসুরের এই রূপ কিয় দিলওয়ারের ইমান জঘন্য ঘটনা কিয় সংঘটিত করলে দিলওয়ারে হয় আরক্ষী এই মুহূর্তলেক এই সম্পর্কে কোনো ধরনের তথ্য প্রকাশ করা নাই আর আমার হাতত যে তথ্য আছে সেই অনুসরি মাতৃর অসুস্থতার বাবে ঘরলে আইসিলে আর তাক লো আসল দিলওয়ার হোসেন ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছিলেন পত্নীর উপর আর তারপিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে আমি প্রারম্ভিক পর্যায়ত আসল আমি গম পাইছো গতি আমি পরবর্তী সময়ত আর ইয়ার অধিক তথ্য আমি জানা পাই যে কি কারণে আসল ইমান নৃশংস হয়ে পড়ল দিলওয়ার হোসেন কিন্তু বর্তমান জামুগুড়ি আরক্ষী থানা স্থানীয় রাইজে মরিখুটি স্থানীয় রাইজে ঘেরাও করেছে ঘেরাও করে দিলওয়ারক তোলকর জিম্মাত সঞ্জয় দিবল দাবি জানাইছে আর আসল যশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করলে তাক লো আসল অঞ্চল জুড়ে এটা তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে জয়ন্ত ধন্যবাদ আপনার ডর বিস্ফোরণ হিমাচল প্রদেশত এই শেহতিয়াক খুব ডর বিস্ফোরণ ঘটিছে যার পরিপ্রেক্ষিত এক প্রকার হিমাচল প্রদেশ প্রকৃতিয়ে যে ধরনের একটা রুদ্র রূপ ধারণ করেছে হিমাচল প্রদেশ এজনের পিছত এজনে মৃত্যু কাকালিছে আর একবারে শেহতিয়াক প্রায় ষাঠিগী লোক মৃত্যুমুখত পড়বলিয়া হয়েছে প্রসঙ্গটো হয়েছে যে এই ডর বিস্ফোরণ কি বা এই ডর বিস্ফোরণ কিয় ঘটিছে সঘনায় কিয় ডর বিস্ফোরণে এখন বিশেষ করে হিমাচল প্রদেশের দরে রাজ্য এখনক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে তুলিছে ডর বিস্ফোরণ আমি আগতিয়াক গম পয়ার কোনো উপায় নাই নাকি আর আটাইতক ডর প্রশ্নটো যে বা উত্তর পূর্বাঞ্চল আছে নাকি সম্ভাবনা ডর বিস্ফোরণের দরে এটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটার যার পরিপ্রেক্ষিত মুহূর্ততে পানির ঢলে উটুয়াই লো যাব পারে এটা বৃহৎ অঞ্চল সৃষ্টি করব পারে বিভীষিকার একবারে শেহতিয়াক এইবার বরুণ আরম্ভ হওয়ার পর ধরে লোক আপনি জুন মাহ মানের পর হিমাচল প্রদেশ এটালেক এই প্রায় এশ সত্তরটামান ডর বিস্ফোরণ আর ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত কি হয়েছে প্রায় সাড়ে ন হাজারও অধিক ঘর সম্পূর্ণরূপে ভাঙি গেছে টস নস হয়ে পড়ছে কিন্তু এটা মূল প্রশ্নটো হয়েছে যে কেন ঘটে ডর বিস্ফোরণ বা ডর বিস্ফোরণ হয় নাকি ডর বিস্ফোরণ বলে বুঝাবলে গলে আসলতে যথেষ্ট কম সময়ের ভিতর প্রচুর পরিমাণৰ বরষুণ যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হব খুব কম সময়ের ভিতরতে যি বৃষ্টিপাতে যি বরষুণে মুহূর্ততে এনেকৈ পানীর ঢল নমাব যে এটা অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে হয়তো বুড়াই পেলাব নহলে তাত চলাব বিভীষিকা এই ডর বিস্ফোরণ যদিও বা 
প্লেইনসত হব পাৰে কিন্তু মূলত ইয়া পাহাৰিয়া অঞ্চলতে সংঘটিত হয় বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাপুৰ কেহুতিয়া ঘটনা কিটাই সাউকছন হিমাচল প্ৰদেশত আজি হি এখন পাহাৰিয়া ৰাজ্য এই পাহাৰিয়া ৰাজ্যতে অধিকাংশ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটে আৰু একেবাৰে আমি কেহুতিয়া কৈ যদি অসমৰ কথা কও 2014 চনৰ একেবাৰে কেহুতিয়া কৈ যি মেঘালয় হিমন্ত জি এক এতিয়া আহিছো হে প্রসঙ্গটো লৈ যে কিয় ঘটিছে ডাওর বিস্ফোরণ বা কিয় ঘটে ডাওর বিস্ফোরণ কবলৈ গলে বিভিন্ন ফ্যাক্টরসৰ ওপৰ বিভিন্ন কাৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ডাওর বিস্ফোরণ খুব খৰু ঠাই অনুকৰত হয় কিন্তু ইয়াৰ জি প্ৰভাৱ ইয়া ইমান বেছি থাকে বা ইমান প্ৰচন্ড এটা প্ৰভাৱ থাকে যে এটা বৃহৎ অঞ্চলত ই ক্ষয় ক্ষতি কৰে ধৰি ললো আমি খুব খৰু পাহাৰীয়া অঞ্চল এটা তা ডাওর বিস্ফোরণ ঘটিছে এতিয়া এই ডাওর বিস্ফোরণ ঘটিবলৈ প্রথমে কি হয় জানে নে মৌসুমি বতাহে যেতিয়া প্রবেশ করে আর যেতিয়া হিটল বতাহৰ হৈতে যেতিয়া ইন্টারেকচন হয় এই মৌসুমি বতাহৰ প্রবেশ আর হিটল বতাহৰ হৈতে যেতিয়া এক লগ হয় তেতিয়া খুব বেছি পৰিমাণৰ ডাৱৰৰ ফৰমেশ্বন হয় বা ডাৱৰ মেঘ তাত জমা হয় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু সময়ৰ ভিতৰতে খুব প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বৰখুন হয় আৰু এই বৰখুনৰ পৰিমাণ কিমান জানে নে বৰখুন প্ৰায় 1 ঘণ্টা 100 কিলোমিটাৰ 100 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ এটা অঞ্চলত এক ঘণ্টাত 10 সেন্টিমিটার বৰখুন এই হিচাবত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ হিচাব লিয়া হয় বা এই হাৰ যদি বৰখুন হয় বা আধা ঘণ্টাত 5 সেন্টিমিটার বৰখুন হৈছে 100 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ 100 বৰ্গ ফুটৰ এটা অঞ্চলত তেতিয়া সেই বৃষ্টিপাতক ডাৱৰ বিস্ফোৰণ বুলি কোৱা হয় ডাৱৰ বিস্ফোৰণ অৰ্থাৎ খুব প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বৰখুন তাত ডাৱৰ মেঘ ফাটি যোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনা নহয় বৰখুন বৰখুন আৰু কেৱল বৰখুনেই হৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ কিন্তু ইয়াত কিছু আন ফ্যাক্টৰ থাকে জেনে ইতিমধ্যে কলুয়ে যে পাহাৰিয়া অঞ্চল সমূহতে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হয় ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ এটা অঞ্চল প্ৰকৃতিয়ে কি ধৰণে গঢ় দিছে তাত পাহাৰ আছে তাত নৈ আছে তাত বতাহ খুব বেছি বলে তাত ঠাণ্ডা বতাহ খুব বেছি বলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাপুৰৰ ওপৰত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নিৰ্ভৰ কৰে আৰু লগতে অৰোগ্ৰাফিক ফ্যাক্টৰ জি হৈছে যেতিয়া বতাহ বলিব বতাহ আহি যেতিয়া উখ পৰ্বতৰ হৈতে খুন্দা খাব তেতিয়া সেই বতাহ ওপৰ লৈ উঠি যাব আৰু তাৰ পিছত খুব প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ তাত মেঘৰ গঠন হ'ব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বৰখন হ'ব ইয়া হৈছে অৰোগ্ৰাফিক ফ্যাক্টৰ আৰু এই গুটেখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হ'ব বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ কৰবাত ঘটিব নেকি কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমি ইমান টেকনোলজিক্যালি আমি এডভান্স ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ আমি প্ৰেডিকচন বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আমি আগতিয়া কৈ আজ্ঞাননি হোৱাৰ তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই নেকি ইয়াত আসলে হসা কয়ে এবটল তেজৰ অভাৱত মৃত্যু হৈছিল নেকি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দেবেন দত্তৰ পৰিয়ালৰ লোকে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে পুনৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন হৈছে জিএমচিএচ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিক লৈ কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট সেফটিসেমিয়া নে তেজৰ অভাৱ প্ৰকৃততে দেবেন দত্তৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কি পৰিয়ালৰ লোকৰ গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰচেষ্টটো যথেষ্ট পলম হৈছে আৰু কেখিনি সময়তে এনেকুৱা নহয় যে আমি আৰামত বহি আছো আমাৰটো দৌৰাৰৈ লাগি গৈছে নহয় বহুত কাৰণ বাৰে বাৰে আমি গম পাই আছো যে ব্লাডৰ ৰিকুয়েজিশন আহি গৈছে কিন্তু টেষ্ট হোৱা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ দেবেন দত্তৰ মৃত্যুক লৈ এবাৰ পৰিয়ালৰ লোকে তুলিছে গুৰুতৰ অভিযোগ সঠিক সময়ত দেবেন দত্তক টেষ্ট যোগান ধৰা নাছিল জিএমচিএইচ সঘনতা পলম কৈ টেষ্ট দিছিল জিএমচিএইচ আই চি ইউত থাকা দেবেন দত্তক পুয়া দশ বজাত পিছরা তেজ দিয়া হয়েছিল গধূলি পাঁচ বজাতে কারণ জি এম সি এইচত মজুত নাছিল এই পজিটিভ দা পরিয়ালের লোকে অন্য ঠাইর ব্লাড অনার কথা উল্লেখ করেছিল কিন্তু সেই টেস্ট লোয়ার কথা জি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেছিল বলে মন্তব্য প্রয়াত দেবেন দত্তর কন্যা সংযুক্তা দত্তর আনকি পুত্র সমুদ্র গুপ্ত দত্তয়ও জি এম সি এইচ এর চিকিৎসাত ব্যাপক গাফিলতি হওয়ার অভিযোগ তুলিলে 
ইফালে জি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষই সমগ্র বিষয়টি তদন্ত করে দেবেন দত্তর মৃত্যু সন্দর্ভত যে মন্তব্য করেছিল তাক লো এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে তদন্তর গঠন করা চারিজনিয়া কমিটিয়ে দিয়া প্রতিবেদন আসল কি সত্য মৌসুমী শর্মা বড়ার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট দক্ষিণ কামরূপর বরকুচিত চিকুণ কাঠর ফার্নিচারের শোরুম মুকলি মির্জার বরকুচিত মুকলি করা হয়েছে শ্রী গণেশ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ইন্টেরিয়র নামের ফার্নিচারের শোরুম এই ফার্নিচারের শোরুম মুকলি করে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কুমার ভবেশে গণেশ কলিতার এই বিপণীখন গ্রাহকে ইএমআই পদ্ধতি ক্রয় করব চিকুণ কাঠর ফার্নিচার আজি খুব শুভ দিন মোর কারণে হোক বা মির্জা বা বরগুছি অঞ্চলের কারণে কারণ প্রথমবারের আমার ইয়াত এখন ফার্নিচার হাউস আরম্ভ হল আজি শ্রী গণেশ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ইন্টেরিয়ার গতি সচাকে আমার কারণে আজি এটা খুব ভাল দিন হয় আর এই কথাটা মানে গম পাও আজি তিনদিন আগতে মোক গলকটাই ফোন করেছিলেন আর এই কথাটা শুনে খুব ভাল লাগিছে মোর আর আজি আহিল এইখন মানে উদ্বোধনী করার কারণে আজি আহিল আর উদ্বোধন করল যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনক সামরিক সহায় নেদারলেন্ড আর ডেনমার্কর ইউক্রেনক নেদারলেন্ড আর ডেনমার্কে প্রদান করে যুঁজারু বিমান এফ সিক্সটিন প্রদান করেছে ইয়ার পূর্বে নেদারলেন্ডর বিমানবন্দর ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি চেলেন্সকিক সাক্ষাৎ করেছিল নেদারলেন্ডর প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে আমেরিকাত নির্মিত এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান ইউক্রেনক গতাই দিবল আমেরিকায় কর্তৃত্ব প্রদান করেছিল নেদারলেন্ড আর ডেনমার্ক লাদাখত প্রয়াত পিতৃ রাজীব গান্ধীক স্মরণ রাহুল গান্ধীর লাদাখর পেংগং লেকর পারত অনুষ্ঠিত হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ইফালে দিল্লির বীরভূমিত থাকা সমাধিত জয়ন্তীর দিনা শ্রদ্ধার স্মরণ করা হল দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীগুলি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে কংগ্রেস অধ্যক্ষ মল্লিকার্জুন খার্গের প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আর স্বামী এই রিপোর্ট আগবাই বিদায় লোক সুপার প্রাইম এইটিনের নমস্কার লাদাখর পেংগং লেকর পারত দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জয়ন্তী পুত্র রাহুল গান্ধী পেংগং লেকর পারত সেবা জানালে পিতৃর ফটোত দুর্গম লাদাখর মুকুট আয়োজিত পিতৃ রাজীব গান্ধীর জয়ন্তী সেবা জানাব শনিবারে লাদাখত উপস্থিত হয়েছিল রাহুল গান্ধী পেশাদারী বাইক রাইডারের দরে মটর সাইকেলে রাহুল গান্ধী উপস্থিত হয় গে লাদাখত উনৈশ চৌরাশির উনৈশ উনানব্বই চনল দেশের ষষ্ঠগী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশ শাসন করা রাজীব গান্ধীর জন্ম হয়েছিল উনৈশ চৌরাল্লিশ চনের বিশ আগস্ট পিতৃর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই রাহুল গান্ধী কলে দেউতা আপনার দেশের থাকা সপনব অমূল্য স্মৃতিবর মাঝে আজিও আপনার চকুত জিলিকি থাকে আপনার পদাঙ্কতেই নিহিত হয়ে আছে মূর পথ প্রতিজন ভারতীয় সংগ্রাম আর সপন মানে বুঝি পাও তার মাজতে মই দেশ মাতৃর কণ্ঠ শুনি কেবল লাদাখতেই নহয় দিল্লির বীরভূমিত থাকা সমাধি জয়ন্তীর দিনা শ্রদ্ধার স্মরণ করা হল দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীগুলি কংগ্রেস অধ্যক্ষ মাল্লিকার্জুন খার্গের লগতে প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আর রবার্ট ভাদ্রাই জানালে শ্রদ্ধাঞ্জলি সাধারণ স্টিল এনেকই পড়ে মাইথন স্টিল এনেকই পড়ে ধমকই বাতরি 